直都想着。大哥，我不敢想。为什么不说话？当年我们俩一起做的那个案子，我们也没想到会被骗。在逃跑的路上，我们发生了争执。下山崖的。剩有的这个总裁助理唐吉山，他在随州里的时候，就是一个投机倒把分子。对对对对，没错。而且这个人呢，还有案底，因为诈骗，他曾经进监狱判了，判了十，反十多年也可以查到，可以查到。对对。瑞斌，包括，你放心。遭报应。你醒了，你为什么不告诉我呢？啊、嗯，都十年了，你知道我有多想你吗？嗯，哥，小月，你嫁给卫东了是吗？嗯。
袁夫人，袁总被纪检委的人叫走了，好像是要调查关于钟俊荣的问题，已经去了一天了。走了一天了。对。袁夫人，您没事吧？哦，那您先休息。你现在可以说了。喂，杨白宇，我是钟俊龙，我知道你现在非常想挂电话，可我这个电话不是来骚扰你的，我是来向你忏悔的。我不想听。你别急，以后也许你再也听不到我说话了。这是我失去自由之前最后一个电话。你找我说什么？想说的太多了。首先，我想告诉你，在你做我下属的日子，我真的非常怀念。我确实喜欢你，可是我除了死缠烂打，我不知道用其他的什么方法去追你，给你带来了很多的麻烦。在这儿，我一并向你道歉了。其次，就上次那件事儿，我想单独向你道歉。我知道现在向你道歉，作用等于零。但是我还是要告诉你，杨培宇，对不起。还有件事我要告诉你，我是真心为了你好。离袁卫东远一点。他这个人太阴险了。其实他和我一样，不是什么好东西。上次下药那件事，其实是他事先和我串通好的。袁总，最后再叫您一声袁总吧。这份辞职信是我夜里来到这里完成的。此刻，我一个人在办公室。以往的一切都变得那么清晰。我从一个轻狂的职场新人，成长到现在，大伤。曾经寄托了我关于未来的美好幻想。我曾经那么真诚的把你当做我温暖的港湾，但我现在才知道，那只是梦。你不是一个长辈，更不是一个爱慕我的男人，你甚至不是一个战士，你只是一个不择手段的猎食者。
我不愿再与狼为伍了。走了，不要再见了。袁先生，该说的我们已经都说完了。一个星期之内，大商公司将必须停止运营，接受调查。到时候你们会接到法院的传票的。我想再确认一下，那段录音是唐继山发布的吗？是的。那相关的一些准备工作。就不用我多说了，到时候咱们法庭上见吧。袁总，恕我直言，这次你非常麻烦。拱手河山，与谁共欢？这些河山。都是呕心沥血、勾心斗角。现在河山没了，共患的人也没了佳佳，爸爸，你是不是总是在开会？我都好久都没见到你了。佳佳想爸爸了吗？想了，爸爸忙，佳佳见不着爸爸。佳佳总是想给爸爸打个电话，跟爸爸说，保重身体啊。没有没有没有，爸爸怎么可能生佳佳气呢？爸爸最爱佳佳了。佳佳乖，爸爸马上回来陪你啊。爸爸还要还要给佳佳做你最喜欢的吃的，好吗？耶，爸爸可是不许骗佳佳哦。爸爸不会骗佳佳了。爸爸再也不骗佳佳了。从今天开始，爸爸每天都可以陪佳佳。佳佳听话，爸爸这回去买菜啊！耶，爸爸万岁！妈妈的手机呢？不可以这样啊！以后不许拿妈妈手机玩了。快，咱们再练一遍就走，好不好？妈妈，咱们现在就回家。佳佳，咱们不回家的。中午不是跟爷爷说好了吗？今天不回去吃饭的，是不是？不是爷爷家，是咱们家。我把爸爸的手机给打通了，爸爸说回家给我做好吃的。嗯。爸爸的手机打通了，嗯，那爸爸在哪儿呢？不知道，他说给我去买菜了，咱们现在就回家。佳佳，你告诉妈妈，想爸爸了，是吗？妈妈，你是不是要跟爸爸离婚了？咱们再给爸爸一次机会吧。要是他从此以后……改正了缺点的话，咱们就再给他一次机会吧。
你们走啊，你们走啊，欢迎再来。哎呀，我就是因为咱们前几次合作的比较爽，他第一时间就想到了你。这个啊，是我跟国外的贸易公司签的合同，大概金就三千台，政府级采购，第一批一千台。今儿的鱼啊，特别新鲜，上午刚坐飞机运过来的。您看这鱼哎，您不管是清蒸、红烧还是炖，相当好。看您也是头一回来，这样吧，给您优惠优惠，找我回头客吧。老顾，您人头人
。这他说了，可能你也不信。这些年啊，我是想方设法想要去弥补我的过失，我犯下的错。我想要照顾好你的生活，我想要好好照顾小云，可是我都没做好。我越是努力的，我尽力的想去做的时候，我就会离你们越来越远。就要掉到一个漩涡里面，越陷越深。我多想有人能够救我，能够拉我一把。三儿，你知道吗？时候，我总是在想，要真是能够时光倒流，该多好啊！这样什么事儿都不会有。让我们重新回到那会儿小的时候，咱们哥仨的冶金大院，一块疯，一块闹，查架、偷鸽子。不好。电话里头啊，听你查我两句，骂我两句，能够给我描绘咱们的未来。回不去了，回不去。人呐、啊，一旦有一步走错。再想回头，来不及了。知道我这十多年怎么过的吗？我心中无时不刻的，不装着对你们的忏悔，无时无刻的，我装着对那个骗子的仇。天开眼呐！
宽恕，你的原谅。我只是希望能够最后，最后再看你一眼，能够最后。姚勇，你涉嫌故意伤害，跟我没嘴一趟。最后。来，佳佳，先吃碗面。爸爸撒谎，爸爸骗人，他不接我的电话，他说他回家给我做好吃的。先把面吃了，再等爸爸，好不好？来。哎呦，佳佳真乖。喂。你好，请问是杨卫东的家属吗？我是，哪位？袁卫东被判处了有期徒刑十年，对他来说，这反而是一个轻松的消息。他自认罪有应得，这十年以来背负的新债终于可以放下了。唯一令他放心不下的，就是家人、父亲、女儿，还有潘志云。你怎么样？过得还习惯吗？还行，不就十年吗？也算是我还了，还完了，我也就轻松了。那个，佳佳知道了。你说你，哎，你说你也是、啊、我，我我我我不都答应你的那个离婚协议了吗？呃，你也知道当年你哥是我害的，跟唐金山没关系，你干嘛还过来看我呀？因为。
因为我还是相信你是，你是失手。手上没有唐继山进监狱，我也不可能跟你原来这个夫妻的缘分。我也知道，其实你也没有真正的爱过我。现在我都这样了，就更不值得了。不是的。谁的缺席？关键性的作用，袁卫东终于自食其果了，我赢了。可是我并不舒服，我醒了，但是我觉得。
爱的约定埋藏在心里，山盟海誓。像一切常见的悲欢，有人赎罪，有人洞悉了人性黑暗后，更加珍惜他所遇到的暖意；有人失去了依靠的肩膀，反而涅槃强大；有人确信爱上了他人，却不知能否承担那份爱情，只是需要一点点勇气，一如唐季山。一如所有新故事的开始。